வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன் சிவில டிசம்பர் மாத ராசி பலன் ஸ்பான்சர்ட் பை லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் டிசம்பர் மாதம் இந்த வருடத்துடைய கடைசி மாதம் இந்த மாதத்துடைய கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்கு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எப்படிலாம் பிளான் பண்ணலாம் ப்ரீ பிளான் முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் ஹெட்லைன் சிவில கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம நெருங்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ப்ளஸ் நம்ம வந்து மாதம் மாதம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ராசி பலனை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ராசி லக்னம் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் வந்து பலன்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு நபரும் தனி நபரும் உங்களுடைய ராசி அதுக்குண்டான பலன்கள் உங்கள் லக்னமை அந்த ராசிக்குண்டான பலனில் போய் பார்த்துங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப்லேயும் நீங்கள் வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகளை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தனுசு ராசி டிசம்பர் மாத ராசி பலன்கள் இந்த வருஷத்துடைய கடைசி மாதம் டிசம்பர் மாதம் தனுசு ராசி கிட்டத்தட்ட கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த ஜென்ம சனி பல விதமான தொல்லைகளை கொடுத்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த மாதம் இப்போ கடந்த மாதம் வந்து குரு பயிற்சி நடந்திருக்கு இந்த மாதம் லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் த இயர் ஏன்னா ஜான்வரியில் எப்படியும் உங்களுக்கு சனி வெளியே போக போகுது இந்த மாதத்தில் ஒரு ஆறு கிரக சேர்க்கைகள் இந்த தனுசில் தான் இடம்பெற போகுது இது பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா நன்மையை தருமா தீமையை தருமா என்ன செய்யும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் முதல்ல இந்த மாதத்தில் மற்ற கோள்களுடைய அமைப்புகள் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்த் ஆஃப் டிசம்பரில் புதன் தனுசுக்கு வந்து பன்னிரெண்டாம் இடம் அதாவது விருச்சிகமத்தில் புதன் வரார் லார்ட் ஆஃப் செவன் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் டென் கரியர் பாயிண்டில் கரியர் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு கவனம் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டியது இந்த மாதம் அதுவும் ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரையில் இந்த புதனால் ஏற்படக்கூடிய சில தொல்லைகள் சில அலட்சிகள் திடீர் இடமாற்றம் திடீர் வேலையை விட்டு வேறு வேலை மாறுறதுக்குண்டான ஒரு ஐடியா இல்லை ஒரு சிலருக்கு அவங்க பர்சனல் சாட்டும் தொந்தரவாக இருந்தால் சில ரிசல்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போகும் செவ்வாய் வந்து இந்த மாதத்தில் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் பதினொன்றில் இருந்துட்டு அதே செவ்வாய் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மறுபடியும் டுவெல்லில் பொசிஷன் ஆகும் இப்போ டுவெலில் ஏதோ ஒரு கிரகம் பொசிஷன் ஆகிட்டே இருக்கு தனுசில் தான் ஆறு கிரக சேர்க்கை நடக்க போகுது அது இருபத்தி ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த மூன்று நாட்கள் உங்களுக்கு வந்து தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு கிரக சேர்க்கைகள் என்ன செய்யும் எல்லா கோள்களும் ஏழாம் இடத்தை பார்க்குது சில விசேஷ கோள்கள் அதோடைய பார்வைகளை வேறு வேறு இடத்துலையும் பதியும் இரண்டாம் இடத்துல உங்களுடைய வாக்கு ஸ்தானத்தில் உங்களுடைய வருமான ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் இப்போ எப்படி இருக்கும் இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணும் நான் சில டேட்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல கவனமாக செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஜனகால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்த்துங்க உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் தனுசு ராசியில் பிறந்து நிறைய உங்கள் லக்னம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நிறைய கோள்களுடைய இந்த கூட்டணி இருக்கா நான்கு கோள்கள் சேர்ந்திருக்கா ஆறு சேர்ந்திருக்கா அது ஐந்து மூன்று இரண்டு இந்த மாதிரி கன்ஜக்ஷன்ஸ் இருந்தால் அதாவது இந்த தனுசில் இருக்கக்கூடிய ஆறு கோள்களில் ஏதேனும் இணைவு இருக்கா சூரியன் சந்திரன் குரு சனி புதன் கேது ஆறு கோள் இணைய போடுது இந்த ஆறு கோள் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் இணைந்திருந்தால் அதோடைய பழைய பலனை இந்த இம்பேக்டை காமிக்கும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உள்ளே போங்க வெப்சைட்டில் முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை ரெடி பண்ணி பாருங்கள் அதில் கிரகங்கள் எப்படி சேர்ந்துருக்கு உங்களுடைய பாக்ஸஸ்லாம் எப்படி எம்டியாக இருக்கா இல்லை ஃபில்டாக இருக்கா என்ன தசாபுதி நடக்குது உங்கள் லக்னத்துக்கு அந்த தசாபுதி ஃபேவர் ஆர் அன்ஃபேவர் இதை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆறு கோள்களுடைய சேர்க்கை இந்த மாதம் பல குழப்பத்தை உண்டு செய்யும் இதுதான் கடைசி மாதம் தனுசுக்கு வந்து அதிகப்படியான தொல்லை கொடுக்கறதா தான் இந்த கடைசி மாதமாக கொடுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பேனட்ஸும் அந்த தனுசு ராசி விட்டு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஜனவரி மாதத்தில் சந்திரன் பிறகு சூரியன் புதன் அதுக்கு முன்னே புதன் சனி அந்த மாதிரி ஜனவரிலேயே மறுபடியும் சனி கிட்டத்தட்ட எல்லா கோள்களும் வெளியேறும் கேது குரு மட்டும்தான் இருக்கும் குரு உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ தனுசு ராசியுடைய ஒரு கடைசி மாதம் அதிகமான தொல்லைகள் அனுபவிக்கிற ஒரு கடைசி மாதம் நம்ம சொல்லலாம் பட் இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணும் மனக்குழப்பம் குழப்பத்துலேருந்து தெளிவு எந்த முடிவாக இருந்தாலும் நெதானிச்சு எடுக்கிறது இந்த மாதத்தில் நல்லது உங்களுக்கு சனி அந்த ஜென்மத்தில் இருக்கிறதுனால தடங்களை உண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு மாதம்
பன்னெண்டு கூடிய பன்னெண்டில் இருந்தாலும் கூட செவ்வாய் பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டில் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும்போது நிறைய தடங்களை கொடுக்கறது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா புதன் என்ட்ரி உள்ள இது வந்து ரெண்டு மூணு ஐடியாஸை வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அஷ்டமாதிபதி சந்திரன் உள்ளே வந்துடுவார் தனுசில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் சந்திரன் உள்ளே இருப்பார் ஒரு 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 தெளிவில்லாத ஒரு மனநிலை ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத போராட்டம் செகண்ட் ஹவுஸில் சுக்ரன் இருக்குது இந்த சுக்கனால் ஏதாவது நன்மை இருக்கா இந்த ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் பரவாயில்ல அவ்வளோதான் சொல்லலாமே தவிர இந்த மாதத்தை அமைதியாக ஃப்ரீயாக என்ன நடக்குது ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் டே ஒன்லேருந்து டே தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் டிசம்பரில் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஒன் எப்படி இருக்குது டூ எப்படி இருக்குது த்ரீ ஏன்னா ஐந்தாம் தேதி புதன் டிரான்ஸ்லேட் நடக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து புதன் மாறுவார் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து சுக்ரன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மறுபடியும் செவ்வாய் மாறும் இந்த இந்த டேட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பதினாறாம் தேதி சூரியன் எப்படி இருக்குது என்ன சேஞ்ச் ஆகுது இதை அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் ஏன்னா தனுசு ராசியில் எல்லா கோளும் பாருங்கள் ஆறு கோள்கள் தனுசு ராசியில் இருக்க போது ஒரே ஒரு பிளான்ட் சுக்ரன் அந்த ராசி இரண்டாம் இடம் இன்னொரு ஒரு கிரகம் செவ்வாய் அந்த ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடம் ராகு ஏழு கிட்டத்தட்ட எல்லா கோளும் நெருக்கத்தில் இருக்குது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அட் அ டைம் ஒரு நைன் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து உங்களோட பழகிறாங்க உங்க க்ளோஸாக இருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த மாதத்தை அப்சர்வேஷனுக்கு பெஸ்ட் மந்தாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து அதாவது ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து பிளான்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் கீப் காம் இதுதான் என்னுடைய பதில் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வோடு இருங்க பயணங்களை தவிர்த்துங்க இப்போ ரிஸ்க் எதுவும் எடுக்காத ஒரு மாதமாக வச்சுக்கிட்டா நல்லது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது டிசம்பர் மாதத்துடைய ஒரு பொது பலன் கிரக நகர்களை வச்சு உங்களுடைய ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கொடுக்குன்றதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் லக்னம் உங்களுடைய சுய ஜாதகம் சுய ஜாதகத்தோட தசா புத்திகள் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த ப்ரொடிக்ஷனை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை எப்போவுமே நீங்கள் உங்களது உங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க அதை முதல்ல பாருங்கள் அதோடய கம்பேரிஷன் தான் இந்த மந்த்லி டிரான்சிட்ஸுடைய பலன்கள் இதை தவிர நியூமரலஜி பலன்கள் ப்ளஸ் ஜெர்மாலஜி ருத்ராட்சா இதை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி ஹெட்லைன்ஸில் அப்லோடாக இருக்குது யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸில் போய் ஸ்க்ரால் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்பில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜாபை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை மேரேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் வந்து வேறு ஏதாவது முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் டிஸ்பிளே திரையுடைய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் Thanks for watching Headlines TV. It's bye from Shankar Narayan. In the past, you have to say that 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 you have to say that. Surya is the same as Chandra. In these two languages, there is no one in the world. Basically, you have to say that you have to say that you have to say that you have to say that. இன்னும் சொல்ல போனால் சூரிய திசையை எப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும்னா பன்னிரெண்டு மாதங்களில் பன்னிரெண்டு வீடுகளில் இந்த சூரியன் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதம் சரியாக இல்லை ஆனால் சூரிய திசை நடக்குது அடுத்த மாதம் உடனே ரெக்டிஃபை ஆகும் இன்னொரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக தெரியும் மறுபடியும் அது ரெக்டிஃபை ஆகும் இந்த சூரியனுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒவ்வொரு மாதம் அது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு மாதம் சரியான பலன்கள் ஏற்படலனாலும் கூட அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று சூரியன் இடத்துல மற்ற கோள்கள் நெருங்கும் பொழுது சூரியன் அது வந்து தாக்கக்கூடிய சக்தி அடையாது அல்லஸ் அது ராகுக்கு இது தவிர மற்ற கோள்கள் தான் வந்து வலுவை இழந்த இழக்கக்கூடிய சக்தி உடையதாக இருக்குது அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு லக்னத்தில் முதல்ல என்ன லக்னன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சூரிய தசை நடக்குதா அந்த சூரியன் எந்த வீட்டில் இருக்கார் எந்த வீட்டுக்கு அதிபன் பெரும்பாலும் சூரிய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அதிக நல்ல பலன் நடக்கிறது இல்லை பெரும்பாலும் நான் சொல்கிறது எயிட்டி பர்சன்ட் சூரிய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பலன்கள் அவ்வளோ விசேஷமாக நடக்கிறது இல்லை ரொம்ப ரேராக சூரியன் லக்னத்தே இருக்கார் அதுவும் சிம்ம லக்னமாக இருக்குது மேஷ லக்னமாக இருக்குது சூரியன் உச்சம் பெற்றிருக்கார் இல்லை சூரியன் பத்தில் இருக்கார் பதினொன்றில் இருக்கார் இவங்களுக்கு தான் சூரியன் நல்லா பண்ணுறார் மற்ற எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து அடிப்படையில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்தான பலம் இழந்து இல்லை வீக்காக இருந்து தான் நடக்குது சரி இது எப்படி அப்படி சொல்கிறோம் எப்படி அது எயிட்டி பர்சன்ட் சரியாக வேலை செய்யறதுனா ரொம்ப சிம்பிள் கால்குலேஷன் சூரியன் வந்து ஃபாதர் அதாவது தகப்பனார் கூடான ஒரு கார்கத்துவ அதிபதி எல்லாருடைய அப்பாவும் அதாவது தகப்பனாரும் பெரிய வசதியாகவோ இல்லை பெரிய ஆளுமையோ இல்லை பெரிய திறமையாகவோ இல்லை பெர